সরি সরি আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে টপিকটা হচ্ছে ক্লোস্ট্রেডিয়াম টিটানি এবং ক্লোস্ট্রেডিয়াম বটুলিনাম ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যাই এবারে আচ্ছা কোলে কি হলো আচ্ছা তো প্রথমে এই চারটা একটু ফলো করি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এম সি কিউ পারপাসের জন্য সেটা হচ্ছে যে আজকে যে দুটো টপিকের কথা বলবো একটা হচ্ছে ক্লোস্টেরিয়াম টিটানিং আর একটা হচ্ছে ক্লোস্টেরিয়াম বটুলিনাম এই দুইটা টপিক বা এই পুরো ক্লোস্টেরিয়ামের গ্রুপে যে টপিকগুলো আছে অথবা এর পরের ক্লাসে যখন আমি অ্যান্থ্রাসিস পড়াবো এই টপিকগুলা থেকে পড়ার প্রথমে আমরা একটু জিনিস জেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে এই যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে এদেরকে আমরা একটু একটা স্পেসিফিক গ্রুপে ক্লাসিফিকেশন করি সেটা হচ্ছে স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া আমরা এ আগের যে ক্লাসগুলো করেছিলাম স্টাফাইলো কক্কাস অথবা স্ট্রাক্টো কক্কাস দেখবেন ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো স্পোর প্রডিউস করে না কিন্তু আমাদের এখানে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে তারা স্পোর প্রডিউস করে অর্থাৎ এরা হচ্ছে স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া এখন এই স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আকৃতি অনুভাবে নির্ভর করে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাই ব্যাসিলাই মানে হচ্ছে রডসি ব্যাকটেরিয়া গ্রামে পড়েছি একটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ কক্কাই আর একটা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ কক্ক ব্যাসিলাই ওকে এখন এর মধ্যে আসলে আমাদের লাস্টের দুটি জিনিস ইম্পর্টেন্ট না আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাইটা এই গ্রাম পজিটিভ যে ব্যাসিলাই মানে গ্রাম পজিটিভ মানে হচ্ছে গ্রাম স্টেনিং পজিটিভ ব্যাসিলাই এই ব্যাসিলাইগুলোকে আমরা অক্সিজেনের প্রেজেন্স অথবা অ্যাবসেন্স মানে তারা অক্সিজেন পছন্দ করে নাকি অক্সিজেন পছন্দ করে না অক্সিজেনের উপর থেকে তারা ডিপেন্ডেন্ট নাকি তারা ইনডিপেন্ডেন্ট এদের উপর নির্ভর করে কি আমরা দুইটা মাসে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া আর একটা হচ্ছে অ্যান অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া তাহলে বুঝতে পারতেছি অ্যারোবিক মানে হচ্ছে অক্সিজেন যারা যাদের লাইফ কন্টেন করার জন্য বা যাদেরকে প্রলিফারেশন করার জন্য বা সার্ভাইভ করার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে আমরা অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলতেছি আর যাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে আমরা অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলতেছি তাহলে এখানে আমাকে এম সি কিউগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই টপিকটুকু মানে এই অংশটুকু আমাকে অবশ্যই মনে রাখতেই হবে ওকে তাহলে সব কিছু মনে রাখার দরকার নেই বাট কিছু কিছু জিনিস খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে কিছু কিছু জিনিস ট্রিক্স নিয়ে পড়তে হবে তাহলে আমাকে মনে রাখতে হবে যে এখানে অ্যারোবিকের মধ্যে কী কী আছে দেখেন ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস আইট হচ্ছে সাবটিলিস এর মধ্যে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিসটা বিকজ সেটা অ্যান্থ্রাক্স বলে একটা রোগ তৈরি করে আর অ্যানারোবিকের মধ্যে চারটা ক্লোস্টেরিয়ামের গ্রুপের সদস্য আছে একটা হচ্ছে ক্লোস্টেরিয়াম টিটানি একটা হচ্ছে বোটুলিনাম একটা হচ্ছে পারফিনজেস আর একটা হচ্ছে ডেফিসিলি চারটাই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তার মধ্যে তুলনামূলক প্রথম তিনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট লাস্টের তিনটা একটু কম ইম্পর্টেন্ট বাট এটাও অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে বিভিন্ন রকমের ডিজিজ প্রদর্শন করতে পারে আমরা কোলাইটিস বলি সিরোমেমরানাস কোলাইটিস পঞ্চাশটা নাম যা হোক আমরা চেষ্টা করব যে এই টপিকগুলো শেষ করার জন্য ওকে আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে প্রোস্টেডিয়াম টিটিনি এবং প্রোস্টেডিয়াম বটুলিনাম আচ্ছা তাহলে মনে রাখতে হবে এরা হচ্ছে অ্যানারোবিক বাকি দুটো হচ্ছে অ্যারোবিক এবং এরা সবাই হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাই এরা সবাই গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং এরা সবগুলোই হচ্ছে ব্যাসিলাই মানে রডশেপ ব্যাকটেরিয়া এবং এরা প্রত্যেকেই স্পোর প্রডিউস করে হ্যাঁ এখন আমাকে যদি কোয়েশ্চেন করে ভাই যে স্পোর বলতেছেন যে স্পোর জিনিসটা আসলে কি স্পোর হচ্ছে একটা প্রোটেকটিভ শেড বা প্রোটেকটিভ একটা ফ্রেজের নাম যখন ব্যাকটেরিয়াগুলা হ্যাঁ যখন ব্যাকটেরিয়াগুলো একটা নির্দিষ্ট এনভায়রনমেন্টে চলে যায় যে এনভায়রনমেন্টে তারা সার্ভাইভ করতে পারতেছে না সেটা হিটের জন্য হইতে পারে সেটা অক্সিজেনের প্রেজেন্সের জন্য হইতে পারে তখন ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো নিজেদেরকে সার্ভাইভ করানোর জন্য একটা তাদের বাইরের দিকে একটা খোলস তৈরি করে একটা আলাদা করে লেয়ার প্রডিউস করে যে লেয়ারটার মাধ্যমে ওরা কি করে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে চায় এবং ওই কন্ডিশনে মানে যখন তারা লেয়ার তৈরি করে ওই কন্ডিশনে তারা ওয়ান কাইন্ড অফ একটা ডেথ ব্যাকটেরি হিসেবে অ্যাটিচিউড শো করে মানে ওই সময় যখন আপনি ব্যাকটেরিয়া নিয়ে আলোচনা করবেন বা ব্যাকটেরিয়ার দিকে থাকাবেন আপনি দেখবেন যে মনে হবে যে ব্যাকটেরিয়াটা আসলে মারা গেছে বা এই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে লাইফের যে বৈশিষ্ট্যগুলো একটা লাইফ বা একটা জীবন ধারণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রেজেন্স প্রেজেন্ট না ওকে আচ্ছা তাহলে আপনি স্পোর্টটাকে দেখলে লাইক ওয়ান কাইন্ড অফ ডেড একটা ব্যাকটেরিয়া বলে মনে হবে ডেড ব্যাকটেরিয়া আচ্ছা কিন্তু আসলে ওটা ব্যাকটেরিয়াটা ডেড না ওইটা ওই অবস্থায় ওই কন্ডিশনে নিজেকে সার্ভাইভ করার জন্য সে কি করেছে একটা প্রোটেকটিভ ফেজ এসে চলে কিন্তু যখন আপনি তাকে আবার পূর্ণাঙ্গ অবস্থা নিয়ে আসবেন বা যে পরিবেশে সে প্রপারলি সার্ভাইভ করতে পারবে হ্যাঁ বা যে পরিবেশটা তার জন্য উপযোগী
একটা ক্রিটিক্যাল স্টেজে চলে যায় যে স্টেজে তাকে লাইফ লিড করা তার জন্য কষ্টসাধ্য সারভাইভ করতে সে পারতেছে না ওই স্টেজে গিয়ে সে একটা ফেজ চলে যায় দিস ইজ কল স্পোর্ট ফর্মিং ফেজ আর যখন আবার আপনি তাকে তার পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসবেন বা তাকে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসবেন বা তাকে প্রপার একটা এনভায়রনমেন্টে নিয়ে আসবেন যে এনভায়রনমেন্টে আনলে সে আবার সারভাইভ করতে পারবে তখন সে কি করবে সেই স্পোর্ট থেকে জার্মিনেশন হয়ে একটি ফর্মে কনভার্ট হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে নর্মাল কথাবার্তা তাহলে আমাদের এই ব্যাকটেরিয়াগুলো স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া মানে সবাই কিন্তু স্পোর ফর্মেশন করতে পারে তাহলে জেনারেল ক্রাইটেরিয়া বা জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক যখন মনে রাখতে চাবেন তখন এই কথাগুলো একবারে মনে রাখবেন তাহলে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে মেমোরাইজ করার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এখান থেকে মনে রাখতে পারবেন যে এরা হচ্ছে সবাই গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া এদের মধ্যে দুইটা হচ্ছে অ্যারোবিক বাকিগুলো হচ্ছে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া এবং এরা সবাই স্পোর্ট প্রোডাকশন করতে সক্ষম অর্থাৎ এদের দুইটা স্টেজ ইনএক্টিভ স্টেজ এবং অ্যাক্টিভ স্টেজ ইনএক্টিভ স্টেজ মানে হচ্ছে আমাদের স্পোর্ট ফর্মিং এজ বা স্পোর্ট এজ স্টেজ আর অ্যাক্টিভ স্টেজ মানে হচ্ছে জার্মিনেশন স্টেজ ওকে এখন আসেন আমরা প্রথমে পড়বো ক্লোস্টেরিয়াম টিটানি ওকে এখন এই যে ক্লোস্টেরিয়াম টিটানি কথা বললাম ঠিক আছে এই যে ক্লোস্টেরিয়াম টিটানাস কথার অর্থ হচ্ছে বিং টট টট মানে হচ্ছে স্ট্যাটিক মা স্পাস্টিক হয়ে যাওয়া হার্ড হয়ে যাওয়া শক্ত হয়ে যাওয়া ঠিক আছে আমরা বলি না টট লাইক স্ট্রাকচার মানে জিনিসটা অনেক শক্ত হয়ে গেছে অথবা মাসেল বলি না টট করেন মাসেলটাকে টট করেন টট মানে হচ্ছে হার্ড করা তাহলে টিটানাস ওয়ার্ড টাস্টে অর্থ হচ্ছে এটা অর্থ হচ্ছে টট করা কোনো কিছুকে হার্ড করা শক্ত করে ফেলা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে যেটা জিনিসটা বলতেছিলাম যে আমাদের ক্রোস্টেরিয়াম যে টিটানি এটা আছে আমরা যদি এই ব্যাকটেরিয়াটার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক জেনারেল ক্রাইটেরিয়া আলোচনা করি বা মরফোলজি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে প্রথমে বলবো যেহেতু এটা ক্রোস্টেরিয়াম গ্রুপের সদস্য এটা একটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং এটা একটা ব্যাসিলাস অর্থাৎ এটা রডশেপ ব্যাকটেরিয়া দুই নম্বর হচ্ছে কি যে এই ব্যাকটেরিয়াটা আমার স্পোর্ট প্রোডাকশন করতে পারে অর্থাৎ এটা একটা ইনএক্টিভ স্টেজ আছে একটা অ্যাক্টিভ স্টেজ আছে ওকে দুই নম্বর হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া বিকজ আমরা একটু দেখেছি যে ক্লোস্টেরিয়ামের প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে অ্যানারোবিক এবং মনে রাখতে হবে ক্লোস্টেরিয়াম গ্রুপের সদস্যগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে অ্যারোবিক হলে তারা অব্লিগেট অ্যারোবিক আর অ্যানারোবিক হলে তারা অব্লিগেট অ্যানারোবিক অর্থাৎ এরা যদি অ্যারোবিক হয় তাহলে অক্সিজেন ছাড়া এরা বাঁচতেই পারবে না আর যদি এরা অ্যানারোবিক হয় তাহলে অক্সিজেনের সকল উপস্থিতিতে বা অক্সিজেন যদি থাকে তাহলে তারা বাঁচতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে এই যারা এরা ফেকাল্টিভ না এরা অব্লিগেটিভ একদম নির্দিষ্ট ফিক্সড আচ্ছা আর মনে রাখতে হবে এই গ্রুপের সদস্যগুলো মুভ করতে পারে বাই দ্য ইউজ অফ ফ্ল্যাজেলা অর্থাৎ আমার ক্রোস্টেরিয়াম গ্রুপের সদস্যগুলো মুভ করতে পারে বিকজ এদের কি আছে ফ্লাজেলা আছে এই জন্য এরা মোটাইল হয় এদের মুভমেন্ট ক্যাপাবিলিটি আছে ওকে এবং এরা প্রচুর পরিমাণ এক্সোটক্সিন প্রডিউস করে আমরা পড়েছিলাম যে এক্সোটক্সিন কি এন্ডোটক্সিন কি এবং আমরা অলরেডি জানি যে ইউজুয়ালি আমাদের গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো এক্সোটক্সিন প্রডিউস করে কিন্তু গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো এক্সোটক্সিন প্রোডাকশন করতে পারে আবার তারা ইচ্ছা করলে যখন তারা মারা যায় বা ডেথ হয়ে যায় তখন তারা এন্ডোটক্সিন হিসেবে অ্যাটিচিউড শো করে কিন্তু যেহেতু এটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া এখানে এন্ডোটক্সিনে কোনো কোশ্চেন আসবে না এটা হচ্ছে এক্সোটক্সিন প্রডিউস করতে পারে এবং এদের মধ্যে যে এক্সোটক্সিনগুলো প্রডিউস হয় খুবই পাওয়ারফুল কিছু এক্সোটক্সিন তারা ক্রিয়েট করতে পারে এবং মনে রাখতে হবে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর মধ্যে কোনো ক্যাপসুলেশন থাকে না কোনো ক্যাপসুল থাকে না এদের কোনো আউটার ক্যাপসুল থাকে না এটা নন ক্যাপসুলেটেড ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে তাহলে আমরা খুব ইজিলি মনে রাখতে পারতেছি যে এক নাম্বার কি বললাম এখনই মুখস্থ করে ফেলেন মুখস্থ করার জন্য পরে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি ইচ্ছা করলে এখনই ক্লাসের মধ্যে মুখস্থ করতে পারবেন ব্যাকটেরিয়া তাহলে প্রথমে আসতেছে এটা অ্যানারোবিক মানে এরা অক্সিজেনের সংস্পর্শে ভালোভাবে সারভাইভ করতে পারে না এদেরকে যদি আপনি সারভাইভ করাতে চান তাহলে অবশ্যই এমন একটা এনভায়রনমেন্টে নিতে হবে যেখানে সাধারণত অক্সিজেন থাকে না এই জন্য আপনি চিন্তা করে দেখেন কোন জায়গায় ইউজুয়ালি অক্সিজেন থাকে না এটা হচ্ছে মাটির নিচে ঠিক আছে ইউজুয়ালি মাঠ বা আমাদের মাটির নিচে তলদেশে বা মাটির যে লেয়ারগুলো আছে সেই লেয়ারে কিন্তু অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না তাহলে ওই জায়গায় কিন্তু অক্সিজেন একটা ডেফিসিয়েন্ট স্টেট ক্রিয়েট হয় তাহলে ওই জায়গায় যদি ব্যাকটেরিয়াগুলো অবস্থান করে তাহলে ইজিলি তারা সেখানে সারভাইভ করতে পারবে এই জন্য আমাদের এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ইউজুয়ালি আমাদের যে ম
তখনই কিন্তু তারা ডিসটিংশনের একটা কি অবস্থা চলে আসে বিকজ তারা যখন আপনি মাটি খুললেন বা মাটিটাকে এক্সপোজ করে দিলেন তাদেরকে আপনি অক্সিজেনের সংস্পর্শে বা এনভায়রনমেন্টে এক্সপোজ করে দিলেন তখনই কিন্তু তাদের মারা দেওয়ার একটা চান্স আছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে কি করে তারা তারা নিজেদের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং তারা স্পোরে কনভার্ট হয় তখন তারা স্পোরে কনভার্ট হয় এবং যখন তারা স্পোরে কনভার্ট হয় তখন কিন্তু অক্সিজেন থাকলেও তারা কিন্তু মারা যাবে না বিকজ আমি আগেই বলেছি স্পোর হচ্ছে এমন একটা স্টেজ যে স্টেজে আমার ব্যাকটেরিয়াগুলো কি করে সার্ভাইভ করে যায় বাট তারা এমন একটা অবস্থায় থাকে যে দেখে মনে হয় যে তারা ডেড ব্যাকটেরিয়া এই জন্য এখানে স্পোরের কথা দুটো ওয়ার্ড আছে একটা হচ্ছে এটা মেটাবলিক্যালি ইনার্ট অর্থাৎ আপনি যদি স্পোরটাকে একটু পর্যবেক্ষণ করেন আপনি দেখবেন এখানে কোনো মেটাবলিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শো হচ্ছে না ওকে মেটাবলিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে মাইটোকোনজিয়ার কাজ করা বা কিছু হচ্ছে না মানে এটা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কোনো রকমের কোনো লাইফের যে ফিচারগুলো একটা লাইফ জীবন ধারণের জন্য যে ফিচার একটা সেলের সেই ফিচারগুলো অ্যাবসেন্ট এই জন্য বলা হচ্ছে যে স্পোরটা হচ্ছে মেটাবলিক্যালি ইনার্ট এবং এরা রেজিলিয়েন্ট রেজিলিয়েন্ট মানে হচ্ছে এরা একটা হিট রেজিস্টেন্ট হতে পারে এরা অক্সিজেন রেজিস্টেন্ট হতে পারে অর্থাৎ এরা নিজেদেরকে সার্ভাইভ করার ক্ষমতা সম্পন্ন ওকে আচ্ছা কিন্তু আবার যদি আপনি স্পোরটাকে লং টাইম ধরে মাটি নিচে নিয়ে যান তাহলে আবার একটা সময় গিয়ে স্পোরগুলো কি হবে তার পূর্বের অবস্থায় ব্যাক করবে অর্থাৎ এখানে আমরা বলি জার্মিনেট হবে হ্যাঁ জার্মিনেট জার্মিনেশন স্টেজ মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্টেজ অর্থাৎ এরা আবার রোগ ব্যাধি তৈরি করতে সক্ষম বা এরা লাইফের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আছে সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো শো করতে সক্ষম ওকে তাহলে আমরা কি বললাম যে ক্লোস্টেডিয়াম টিটেনিয়ামগুলো নর্মালি মাটির নিচে অবস্থান করে এদের নর্মাল লোকেশন যে পাওয়ার জায়গা হচ্ছে মাটির নিচে পাই আমরা ঠিক আছে আচ্ছা কেন থাকতেছে কারণ ওইখানে সাধারণত কি থাকতেছে না অক্সিজেন থাকতেছে না এবং অক্সিজেন না থাকার কারণে তারা কিন্তু ইজিলি সার্ভাইভ করে যাচ্ছে ওকে এবং আপনি যদি একে অক্সিজেন এক্সপোজ করে ফেলেন তখন তারা অ্যাক্টিভ স্টেজ থেকে ইনঅ্যাক্টিভ স্টেজে কনভার্ট হবে যেখানে আমরা স্পোর পড়তেছি এবং এই স্পোরটা হচ্ছে মেটাবলিক্যালি ইনার্ট স্টেজ অর্থাৎ এখানে কোনো আমি মেটাবলিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পাবো না এবং এরা রেজিলিয়েন্ট অর্থাৎ এরা সাধারণত হিট রেজিস্টেন্ট হতে পারে অক্সিজেন রেজিস্টেন্ট হতে পারে অর্থাৎ এরা নিজেদেরকে সার্ভাইভ করার ক্যাপাবিলিটি সম্পন্ন আচ্ছা আবার যদি এদিকে আপনি মাটির নিচে নিয়ে যান অথবা প্রপার এনভায়রনমেন্টে নিয়ে যান এখানে কোনো অক্সিজেন নাই তখনই তারা আবার কি হবে জার্মিনেট করবে অর্থাৎ তারা অ্যাক্টিভ স্টেজে কনভার্ট হবে ওকে আচ্ছা এখন আসেন এই যে টিটেনাস আছে টিটেনাসগুলো অনেকগুলো এক্সোটক্সিন প্রডিউস করে আমরা আগেই বলেছিলাম যে ক্লোস্টেডিয়াম গ্রুপের সদস্যগুলো বিভিন্ন রকমের এক্সোটক্সিন প্রডিউস করতে সক্ষম আচ্ছা এখন মনে রাখতে হবে যে টিটেনাসের ক্ষেত্রে দুইটা এক্সোটক্সিন আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে টিটেনাস পারমিন আর একটা হচ্ছে টিটেনোলাইসিন একটু দেখে খেয়াল করে দেখেন আমি বললাম এই টিটেনাস গ্রুপের সদস্য বা টিটেনাসগুলো দুইটা এক্সোটক্সিন প্রডিউস করতে সক্ষম আর অনেকগুলো আছে তার মধ্যে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুইটা একটা লেখায় আছে দেখেন টেটানোস পারমিন ওকে এবং এই টেটানোস পারমিনটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমরা যে রোগটা নিয়ে কথা বলবো টিটানি এই রোগটা মূলত এই টেটানোস পারমিনের জন্যই হয়ে থাকে এছাড়া আরও একটা আরও একটা এক্সোটক্সিন সে প্রডিউস করে আপনারা লিখে নেবেন আমি আজকে অনেক কিছু বলবো যেগুলো লেখা নেই আপনি লিখে নেবেন সেটা হচ্ছে টিটানি প্রোডাক্ট কী বলে টিটানো লাইসিন তৈরি করে বানানটা পারবেন অবশ্যই টিটানো তারপর হচ্ছে লাইসিন মানে ভেঙে ফেলা ওকে লাইসিন আচ্ছা তাহলে দুই ধরনের এক্সোটক্সিন এখানে ফেমাস একটা হচ্ছে টিটানো স্পারমিন আর একটা হচ্ছে টিটানো লাইসিন ওকে আচ্ছা এখন আসেন আমি যদি বলি যে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো আমি একটু এখানে চলে যাই যে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো কীভাবে আপনার বডিতে প্রবেশ করে কারণ আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার এক একটা রুট অফ এন্ট্রি আছে ধরেন কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া ধরে ইকোলাই ইকোলাই একটা গার্ড ব্যাকটেরিয়া মানে এটা খেলানো কী করে আমাদের ইন্টেস্টেন আপসাইড তৈরি করে মানে ডায়রিয়া এই ধরনের ডিজিজগুলো প্রবেশ করে তাহলে এই ডা এই ব্যাকটেরিয়াটা ইউজুয়ালি প্রবেশ করে কোথায় ফিকোরা লুটে অর্থাৎ এরা সাধারণত পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয় অর্থাৎ মল মূত্রের সঙ্গে বের হয় মলের সঙ্গে বের হয় এবং সাধারণত আবার এটা বিভিন্ন ফুড পার্টিকেলস অথবা যেভাবে হোক না কেন অপরিষ্কার হাত হোক যেভাবে হোক না কেন সেটা আলটিমেটলি মুখ দিয়ে প্রবেশ করে অর্থাৎ এখানে রুটটা হচ্ছে ফিকোরা লুট তাহলে এক একটা ব্যাকটেরিয়া আপনার বডিতে প্রবেশ করার জন্য এক একটা মাধ্যম সে গ্রহণ করে এক একটা রুট সে চুজ করে তাহলে এখানে আমাদের রুটটা কী হতে পারে মানে টিটনাস যদি আপনার বডিতে প্রবেশ করতে চায় তাহলে সে কোন রুটটাকে চুজ করবে সিম্পল আনসার তার রুটটা হচ্ছে আমাদের কি বলে ওন্ড অথবা আপনার বডিতে যদি কোনো ওন্ড ক্রিয়েট হয় তাহলে এই ওন দিয়ে সাধারণত তারা প্রবেশ করবে আমি কোশ্চেন হচ্ছে ওন দিয়ে কেমনে প্রবেশ করবে ধরেন কথা কথা আপনি হাঁটতে গেছেন রাস্তার মধ্যে বা কোনো জায়গায় মাটিতে হাঁটতে গেছেন হঠাৎ করে দেখা গেল কি যে আপনার
এটা ক্লিন ওনলি ঢুকতে পারে যে কোনটা ক্লিন ছিল বাট সেটা পরবর্তীতে আপনি এক্সপোজ করে দিলেন অথবা আপনি মাঠে খেলাধুলা করতে গেছিলেন কোনো ওন ছিল না আপনি যে মাটি দিয়ে হাঁটতেছেন বা যেখানে আপনি হাঁটতেছিলেন সেখানে একটা পুরাতন পেরেক ছিল বা কোনো একটা ময় কাঠের কিছু একটা ছিল যেখানে আপনি ওইটা দিয়ে আপনি কি করেছেন পাটা কেটে ফেললেন তখন যেটা ওটা অনেকদিন ধরে এক্সপোজ ছিল অনেক বেশি পুরাতন একটা জিনিস অবশ্যই সেটা অনেক ডার্টি একটা জিনিস তো সেখান থেকে আপনার একটা ওন ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা একটা ডার্টি ওন তাহলে আপনার ক্লিন ওন হোক বা ডার্টি ওন হোক যেভাবে হোক না কেন যদি কোনোভাবে আপনার এই ওনটা আলটিমেটলি স্পোরের সংস্পর্শে আসে আমি যেন বলতেছি স্পোরের সংস্পর্শে আসে কারণ আপনি তো ওনটা মাটি নিজে ঢুকাবেন না আপনি তো মাটির উপরে হাতটা রাখতেছেন ঠিক না তাহলে ওখানে কিন্তু আপনার অ্যাক্টিভ ফর্মে কোনো অর্গানিজম নাই কারণ অ্যাক্টিভ ফর্মের অর্গানিজম তো এনভারনমেন্টের সংস্পর্শে থাকতে পারবে না বিকজ তারা তো অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া অবলিগেট অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া ওরা অক্সিজেনের সংস্পর্শে সারভাইভ করতে পারে না তাহলে অক্সিজেনের সংস্পর্শে যদি থাকে তখন তারা ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে থাকবে অর্থাৎ স্পোর ফর্মে থাকবে তাহলে ওই সময় ওই ওন দিয়ে আলটিমেট স্পোর গুলা আপনার সেই ওন্ডের মধ্যে প্রবেশ করবে এখন কোশ্চেন হচ্ছে যদি এই স্পোর গুলো ওন্ডে প্রবেশ করে তাহলে প্রবলেমটা কোথায় ওন তো আপনার স্পোর তো ইনার্ট এটা তো মাইক্রোবোলজিক্যালি মেটাবলিক্যালি ইনার্ট এবং এদের এদের মধ্যে তো কোনো লাইফের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই এটা তো ধরেন মৃত মানে ডেথ লাইক ব্যাকটেরিয়া বিষয় হচ্ছে আগেই যে আপনার এই ব্যাক এই স্পোর গুলা যখন আপনার ওই ওনটা দিয়ে আপনার বডিতে প্রবেশ করবে তাহলে মনে রাখতে হবে ওনদের মধ্য দিয়ে যখন কোনো একটা অর্গানিজম প্রবেশ করতেছে ওই জায়গা কিন্তু সাধারণত মানে আমাদের মাসেল মাসেলের যে চারপাশ এরিয়া গুলা সেখানে কিন্তু ইউজের কোনো অক্সিজেন নাই ওই জায়গাগুলো কিন্তু একটা অ্যানারোবিক এনভারনমেন্ট ঠিক আছে হ্যাঁ আমার একটা এই ধরনের কথার কথা এখানে একটা সুবিধা আছে যে একটা মানুষের হাতের একটা বোন ভেঙে গেছে অর্থাৎ যেটা ওপেন ফ্র্যাকচার এই ওপেন ফ্র্যাকচার দিয়ে ধরেন কোনো একটা স্পোর যদি প্রবেশ করে ইউজুয়ালি এই মাসেলের চারপাশে এরিয়াগুলো কিন্তু আমার অক্সিজেন ডিপ্রাইভ স্টেটে আছে কারণ এখানে কিন্তু ইউজুয়ালি কোনো অক্সিজেন নাই হ্যাঁ এগুলো অনেক অক্সিজেন মানে মুক্ত এলা এই এরিয়া তাহলে যখনই স্পোরগুলা এই এরিয়াগুলোতে অবস্থান করবে তখনই কিন্তু আলটিমেটলি কী হবে এই স্পোরগুলা জার্মিনেট করবে তাহলে আমি আগে বলেছি যখন আপনি স্পোরগুলাকে তাদের জীবন ধারণের সক্ষম এমন কোনো এনভারনমেন্টে নিয়ে যেতে পারবেন তখনই কিন্তু এরা নিজেদেরকে আবার পূর্বের অবস্থায় ব্যাক করাবে অর্থাৎ এরা অ্যাক্টিভ ফর্মে কনভার্ট হবে অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে জার্মিনেশন হবে ওকে আর জার্মিনেশন হলে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াগুলো বিভিন্ন ডিজিজ প্রডিউস করতে সক্ষম তাহলে মনে রাখতে হবে এই জায়গাগুলো কিন্তু অ্যানারোবিক মানে ওন যে এরিয়াগুলো আছে সেটা যদি অ্যানারোবিক স্টেট হয় বা গরম জায়গা হয় তাহলে সাধারণত ওইখানে গিয়ে আমার স্পোরগুলো কি করবে জার্মিনেট করবে অথবা অ্যাক্টিভ ফর্মে কনভার্ট হবে তাহলে এই রুট অফ এন্ট্রি দিয়ে ইউজুয়ালি ক্লোস্টেরিয়াম টিটানি অথবা ক্লোস্টেরিয়াম পারফিনজেস এগুলো সাধারণত প্রবেশ করে এটা হচ্ছে তাদের রুট অফ এন্ট্রি ওকে আচ্ছা এখন ধরেন কথা কথা এরা প্রবেশ করলো তো প্রবেশ করলে কি হয়েছে কি করবে এরা আসলে প্রবেশ করার পরে এদের কি হয় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে এদের রুট অফ এন্ট্রি পরের বিষয়টা কিভাবে আপনার বডিতে প্রবেশ করবে কোথায় যাবে কি কাজ করবে সেটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না প্রত্যেকটা দিন কি হয় ভাই সময় কথা শোনা যাচ্ছে কারেন্ট চলে গেছে আসলে ইদানিং রাতের বেলায় কারেন্ট জালটা দিন মানে ইয়ে হয়েছে আর কথা কি শোনা যাচ্ছে এখন হুম হ্যালো এখন শোনা যাচ্ছে সমতো ঠিক না তাহলে কোথায় ছিলাম আমরা আমরা বলতেছিলাম যে হ্যাঁ এতে রুট অফ এন্ট্রিটা কোথায় এখন কোশ্চেন হচ্ছে প্রবেশ করলো তো করলে কি হয়েছে কি করবে এরা আসলে নিশ্চয়ই কোনো কিছু করবে নাকি আচ্ছা এখন দেখি আমরা কি করে আসলে এরা ঠিক আছে তো কী করার জন্য একটা ফ্রেশ পেজে চলে যাই বিকজ এখানে অনেক কাহ কাহিনী আসছে আমরা একটু ভালোভাবে চলে যাই ঠিক আছে তো এগুলা পরে দেখেন আমি একটু বুঝাইনি তারপর আসেন ধরেন এটা হচ্ছে আপনার ওন সাইট ওকে এই সাইড দিয়ে আপনার এই ব্যাকটেরিয়াটা বা স্পোরটা প্রবেশ করছে ঠিক আছে কথার কথা এটা ওন সাইট যে সাইড দিয়ে আমার এই স্পোরটা প্রবেশ করছে দিস ইজ দ্য স্পোর তাহলে যখন এটা একটা এন অ্যারোবিক স্টেটে চলে আসবে তখনই কিন্তু আলটিমেটলি এই স্পোরটা জার্মিনেট করবে এবং অ্যাক্টিভ স্টেটে কনভার্ট হবে ঠিক আছে মানে যেটাকে আমরা বলতেছি জার্মিনেট হবে আচ্ছা ভালো কথা এখন যখনই এটা জার্মিনেট হবে 
আমি আগে বলেছি যে অ্যাক্টিভ স্টেজে কিন্তু ও রোগ ও কিন্তু বিভিন্ন রকমের ডিজিজ প্রডিউস করতে সক্ষম তখন সে কি করবে সঙ্গে সঙ্গে সে কি করবে বিভিন্ন রকমের এক্সোটক্সিন রিলিজ করা শুরু করবে আপনার কোথায় ব্লাডে অথবা আপনার ওই জায়গাটাতে মনে রাখবেন কারণ এটা তো ওন ডে প্রবেশ করছে মানে একটা এন অ্যারোবিক জায়গায় প্রবেশ করছে তো যখন সেখানে প্রবেশ করবে গিয়ে সে কি করবে ওখানে কিছু এক্সোটক্সিন রিলিজ করা শুরু করবে কি রিলিজ করবে এক্সোটক্সিন রিলিজ করা শুরু করবে ধরেন আমরা ওই যে একটু আগে দেখা গেছিলাম ওপেন ফ্র্যাকচার হয়েছিল ওই জায়গায় ধরেন কথা কথা আপনার একটা ব্যাকটেরিয়া স্পোর প্রবেশ করছে এবং আলটিমেটলি সে জার্মিনেট করছে করে এবং কি করছে সে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবং সে কি করা শুরু করলো এবার এক্সোটক্সিন রিলিজ করা শুরু করলো ভালো কথা আমি একটু আগে বলেছিলাম এক্সোটক্সিনের মধ্যে দুইটা টক্সিন ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য একটা হচ্ছে টিটানো স্পারমিন আর হচ্ছে টিটানো লাইসিন দুইটা টিটি শুরু একটা স্পারমিন একটা হচ্ছে লাইসিন এর মধ্যে স্পারমিনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন আসেন এখানে একটু বোঝা ট্রাই করবো ঠান্ডা মাথা চিন্তা করবেন মুখস্থ করার কিছু নেই ঠিক আছে সিম্পল চিন্তা করেন ধরেন এটা হচ্ছে আপনার বডি একটা এরিয়া কথার কথা এটা মাসেল জাস্ট ধরেন এটা মাসেল ঠিক আছে আমরা জানি মাসেলগুলাতে বিভিন্ন রকমের নার্ভ এসে কি হয় শেষ হয় এবং আমরা জানি মাসেলগুলাকে ইউজুয়ালি মোটর নার্ভ সাপ্লাই দেয় ঠিক না আমরা এটা জানি যে বিভিন্ন রিসেপ্টরের মাধ্যমে সেন্সরি নার্ভগুলো আমাদের স্পাইনাল কর্ডে যায় ওখান থেকে মোটর নার্ভগুলো কি করে আলটিমেটলি আমার মাসেলগুলাকে কন্ট্রোল করে তাহলে আপনি ধরেন কথার কথা এখানে একটা মোটর নার্ভ আছে হইতে পারে না এখানে একটা মোটর না থাকতে পারে সো ধরেন এখানে একটা মোটর নার্ভ আছে সো দিস ইজ দ্য এন্ডিংস হ্যাঁ ইট ইজ দ্য কি ইট ইজ দ্য নার্ভ এন্ডিংস অফ দ্য মাস নিউরো মাসকুলার জাংশন যেটাকে আমরা বলি দিস ইজ নিউরো মাসকুলার জাংশন ওকে আর এটা হচ্ছে আমাদের সেই মোটর নার্ভটা ধরেন কথা কথা এই মোটর নার্ভটা পাস করতেছে ওকে ভালো কথা আচ্ছা ওকে এটা হচ্ছে আমাদের মোটর নার্ভ ওকে আচ্ছা এখন আপনি জানার কথা অলরেডি আপনারা ফিজিওলজি পড়ে এসছেন সো ধরেন এটা স্পাইনাল কর্ডে একটা ক্রস সেকশন দিস ইজ দ্য স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশন তাহলে আমরা জানি স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশন যখন আমরা আঁকি তখন আমরা এরকম কিছু স্ট্রাকচার পাই আমি জানি আপনাদের পড়ে আসে কিনা এই কিছু স্ট্রাকচার পাই এটাকে আমরা বলি অ্যান্ট্রিও হর্ন এটাকে আমরা বলি পোস্ট্রিও হর্ন ওকে এবং মনে রাখতে হবে ইউজুয়ালি পোস্ট্রিও হর্ন দিয়ে আমাদের কি আসে আমাদের সেন্সরি নার্ভগুলো প্রবেশ করে আর অ্যান্ট্রিও হর্ন দিয়ে আমাদের মোটর নার্ভগুলো বের হয় সো দিস ইজ দ্য অ্যান্ট্রিও হর্ন and this is the posterior horn তাহলে ধরেন এটা একটা মোটর ইন মোটর নার্ভ না মোটর নার্ভ তাহলে কি হবে আলটিমেটলি কোথা থেকে বের হইছে তারা কিন্তু আলটিমেটলি এই যে এখান দিয়ে যে আমাদের অ্যান্ট্রিও হর্ন এই অ্যান্ট্রিও হর্ন দিয়ে কিন্তু বের হইছে ঠিক আছে এখানে একটু বোঝা ট্রাই করেন এই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট বিকজ আপনি যদি এই জায়গাটা বুঝতে পারেন তাহলে যত রকমের ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটমস আছে হ্যাঁ প্রেজেন্টেশনগুলো আছে আপনি খুব ভালোভাবে এগুলো বুঝতে পারবেন তাহলে আপনি মনে রাখবেন এখানে কি আছে এখানে আমাদের একটা মোটর নার্ভ এন্ডিংস এটা একটা মোটর নার্ভ আর এটা আমাদের অ্যান্ট্রিও হর্ন থেকে বের হয়েছে আচ্ছা ভালো কথা আর এখানে কি থাকে এটা হচ্ছে পোস্ট্রো হর্ন এই পোস্ট্রো হর্নে কি থাকে কি ঢুকে এখান দিয়ে আমাদের প্রবেশ করে হচ্ছে আমাদের সেন্সুরি নার্ভ তাহলে দিস ইজ দ্য সেন্সুরি নার্ভ ওকে তাহলে এটা হচ্ছে সেন্সুরি নার্ভ এটা হচ্ছে আমাদের মোটর নার্ভ ওকে আচ্ছা তাহলে সেন্সুরি নার্ভটা কি করে আলটিমেটলি আমাদের এই জায়গায় এসে শেষ হয় দিস ইজ দ্য নার্ভ এন্ডিংস অফ দ্য সেন্সুরি নার্ভ আচ্ছা এবং এটা কি এটা কিন্তু ওদের সেন্ট্রাল সেল বডি এগুলো কিন্তু আপনার জানা কথা আমি এখন এগুলো কি মানে বুঝাতে গেলে তো আসলে অনেক কথাবার্তা অনেক বড় হয়ে যাবে বিষয়টা আমি যতটুকু সম্ভব ছোটোখাটো করে শর্টকারে বোঝানো ট্রাই করতেছি ওকে একটু কষ্ট করে বোঝার ট্রাই করবেন আমি মনে হয় চেষ্টা করতেছি যে শর্টকারে বোঝানোর জন্য আমি একটু আবার একটা পেজে চলে যাই যে পেজটা একটু বড় আপনার জন্য এই পেজটা অনেক ছোট এখানে আসলে কভার হবে না আমি আপনাদের জন্য একটা বড় পেজে চলে যাই তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হবে বিষয়টা আমি জিনিসটা একটু আবার আঁকি হ্যাঁ তাহলে আমি প্রথমে আসলাম কি দিস ইজ দ্য স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট দিস ইজ দ্য স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট আমি একটু বড় করে আঁকি তাহলে বোঝার সুবিধা দিতে দিস ইজ দ্য স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট ওকে ওকে দিস ইজ দ্য স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য সেন্সুরি নার্ভ ওকে সেন্সুরি নার্ভটা কি করে এভাবে আসে এবং মনে রাখতে হবে সেন্সুরি নার্ভের যে সেন্ট্রাল নার্ভার সিস্টেম মানে যে সেল বডিটা সেটা কিন্তু পেরিফেরি থাকে ওকে আর এদের যে একজনটা সেটা কিন্তু আলটিমেটলি কোথায় আসে আমাদের এই ডরসাল হর্নে আসে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের কি আছে এখানে নার্ভ এন্ডিংস আছে ওকে এই যে নার্ভ এন্ডিংস ওকে আচ্ছা আর আমরা কি জানি যে আমাদের অ্যান্ট্রো হর্ন থেকে কি বের হয় আমাদের মোটর নার্ভ বের হয় এবং মোটর নার্ভের
যে আমার ব্যাকটেরিয়া অবস্থান করতেছে সো দিস ইজ দ্য ব্যাকটেরিয়া ওকে এবং সে কি রিলিজ করছে সে কিছু এক্সোটক্সিন রিলিজ করছে যার এক্সোটক্সিনটা নাম হচ্ছে টিটেনোস্পারমিন এবং টিটেনোলাইসিন ওকে এই জায়গাতেই সে এক্সোটক্সিনগুলো সে রিলিজ করলো কথা কথা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলছি এখন বিষয়টা কিছু বোঝা ট্রাই করি এই জায়গা কি আছে জানেন এই জায়গায় কিন্তু একটা স্পেসিফিক জিনিস আছে সেটাকে বলি ইন্টারনিউরন কি বলে ইন্টারনিউরন ইন্টারনিউরনের কাজটা কি জানেন ইন্টারনিউরনের কাজ হচ্ছে এই যে সেন্সরি নিউরন এবং মোটর নিউরনের মধ্যে কানেকশন ক্রিয়েট করা ইন্টারনিউরনের কাজ হচ্ছে সেন্সরি নিউরন এবং মোটর নিউরনের মধ্যে কানেকশন ক্রিয়েট করা ওকে আচ্ছা ভালো কথা এই ইন্টারনিউরনের মাধ্যমে এদের মধ্যে কি হয় কন্ট্রোল হয় এদের এক একটা একটা কন্ট্রোল করতে পারে ঠিক আছে এবং ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি এই ইন্টারনিউরনগুলো হচ্ছে আমাদের ইনহিবিটি নিউরন একটু বুঝতে হবে এগুলো কষ্ট করে একটু কষ্ট করে বুঝেন যতটুকু সম্ভব ছোটো করে বুঝে করতেছে এটা টপিক তো তার ফিজিওলজি না আমরা যতটুকু সম্ভব মাইক্রোবায়োলজিতে বোঝানো ট্রাই করি দিস ইজ দ্য ইন্টার নিউরন যেটা সেন্সরি নিউরন এবং মোটর নিউরনের মধ্যে কানেকশন ক্রিয়েট করে এবং ইউজুয়ালি এই নিউরনটা একটা ইনহিবিটরি নিউরন কি বললাম কথাটা ইউজুয়ালি এই নিউরনটা হচ্ছে একটা ইনহিবিটরি নিউরন মনে থাকবে আচ্ছা অর্থাৎ এটা সবসময় কি করে এটা আমাদের এই যে মোটর নিউরনটা আছে এটাকে অলওয়েজ কি ট্রাই করে অলওয়েজ ইনহিবিশন করা ট্রাই করে কি বললাম কথাটা যে আমাদের এই ইন্টার নিউরনটা অলওয়েজ এই মোটর নিউরনটাকে ইনহিবিট করার ট্রাই করে দেখা যাচ্ছে না আমার পেজটা পেজ কি দেখা যাচ্ছে হ্যালো मोटरिंग টেটানোস্পারমিন এবং টেটানোলাইসিন কি করে আমার প্রবেশ করে এই একজনের মধ্যে কি করে একজনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং একজনের মধ্যে যখন সে প্রবেশ করে তখন সে কি করে এই একজনটা দিয়ে আস্তে আস্তে করে সে উপরের দিকে চলে আসে দেখছেন সে আস্তে আস্তে করে উপরের দিকে চলে আসতেছে আচ্ছা ভালো কথা তাহলে এই যে সে আস্তে আস্তে করে উপরের দিকে চলে আসতেছে হুম এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি রেট্রো গ্রেড ট্রান্সমিশন কেন কারণ সিগন্যাল সবসময় কি করে সেল বডি থেকে সিগন্যাল সবসময় সেল বডি থেকে একজনের দিকে যায় তাহলে ওকে ওকে সেল সেল বডি থেকে একজনের দিকে যাচ্ছে নাকি একজনের নার্ভ থেকে বা একজনের নার্ভ এন্ডিংস থেকে সে এন্ডিংস থেকে কোথায় যাচ্ছে সেল বডির দিকে যাচ্ছে তাহলে তার ডিরেকশন কিন্তু স্বাভাবিক ডিরেকশন না তার ডিরেকশন হচ্ছে উল্টা এই জন্য এই ডিরেকশনটাকে আমরা বলি রেট্রোগ্রেড ট্রান্সমিশন কি বলি এটাকে রেট্রোগ্রেড ট্রান্সমিশন ওকে রেট্রোগ্রেড ট্রান্সমিশন সো এই রেট্রোগ্রেড ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে কি হচ্ছে আমাদের এই টিটেনোস্পারমিনটা আস্তে আস্তে কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র হর্ন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ডের দিকে যাচ্ছে আমি আগে বলেছি দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র হর্ন অফ দ্য স্পাইনাল হর্ন আর এটা হচ্ছে পোস্টিও হর্ন সেটি সামনে এটা পিছনে যে তুমি পোস্টিও হর্ন এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল হর্ন এটা হচ্ছে ডরসাল হর্ন তাহলে অ্যান্টেরিয় হর্নের দিকে যাচ্ছে এখন আসেন এখানে গিয়ে আসলে কি হবে একটু বুঝতে হবে কি হবে এখানে আসলে হ্যাঁ আচ্ছা এটা বুঝে ট্রাই করি আমি একটু বলেছি দিস ইজ দ্য ইনহিবিটরি নিউরন ইনহিবিটরি নিউরন কি করে সবসময় এই মোটর নিউরনটাকে ইনহিবিটেড করা ট্রাই করে তাহলে একটা নিউরন যখন আর একটা নিউরনকে ইনহিবিটেড করতে চায় তখন কিন্তু সে কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ করে দেয়ার আর টু টাইপস অফ নিউরো ট্রান্সমিটার ওয়ান নিউরো ট্রান্সমিটার ইজ কল ইনহিবিটরি নিউরো ট্রান্সমিটার অ্যানাদার ইজ কল এক্সাইটেটরি নিউরো ট্রান্সমিটার তাহলে মনে রাখতে হবে যেহেতু সে ইনহিবিটরি নিউরন অবশ্যই এই ইনহিবিটরি নিউরন কি করবে আমাদের ইনহিবিটরি নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ করবে ইনহিবিটরি নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ করবে তাহলে এই যে ইনহিবিটরি নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ করে তার নিউরো ট্রান্সমিটারগুলোর নাম কি দুইটা নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ হয় একটা হচ্ছে গাবা আর একটা হচ্ছে গ্লাইসিন একটা হচ্ছে গাবা আর একটা হচ্ছে গ্লাইসিন ওকে আচ্ছা এখন এই গাবা এবং গ্লাইসিনগুলা কি করে আমাদের এই ইনহিবিটরি নিউরনের একজোনাল ইন থেকে রিলিজ হয় এবং এই সেল বডিটাকে কন্ট্রোল করে কোন সেল বডি মোটর নিউরনের সেল বডিকে কন্ট্রোল করে যাতে করে সে প্রপারলি কাজ করতে না পারে দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ইনহিবিটর নিউরন ঠিক আছে কিন্তু এই টিটানোস্পারমিনগুলা 
এই যে রেট্রোগেট ফ্যাশন এসে আস্তে আস্তে করে একজন থেকে সেল বডিতে গিয়েছে গিয়ে সে কি করে এখান থেকে রিলিজ হয়ে যায় রিলিজ থেকে কোথায় চলে যায় এই যে ইনহিবিটরি যে নিউরনটা আছে ইনহিবিটরি নিউরনের নার্ভ এন্ডিংস এর মধ্যে সে প্রবেশ করে এবং নার্ভ এন্ডিংস এ প্রবেশ করে সে ক্ষান্ত হয় না সে কি করে এই যে ইনহিবিটরি যে নিউরো ট্রান্সমিটার গুলো আছে সেই নিউরো ট্রান্সমিটার গুলোকে আর রিলিজ করতে দেয় না তাহলে ইনহিবিটরি নিউরো ট্রান্সমিটার গুলো যদি রিলিজ না হয় তাহলে আলটিমেট রেজাল্ট কি আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের এই মোটর নিউরনটা অলওয়েজ এক্সাইটেড থাকবে আর মোটর নিউরন যদি অলওয়েজ এক্সাইটেড থাকে তাহলে সে কি করবে কন্টিনিউসলি কি রিলিজ করবে অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ করা শুরু করবে এবং আমরা জানি অ্যাসিটাইল কোলিন কি করে মাসেলটাকে কন্ট্রাকশন করতে সাহায্য করে অর্থাৎ মাসেলটা অলওয়েজ টট হয়ে থাকবে বুঝতে পারতেছেন প্রবেশ করে আমাদের রেট্রোগ্রেড ফ্যাশনে আস্তে আস্তে করে একজন থেকে কই গেল সেল বডিতে গেল এবং সেল বডিতে গিয়ে কি করলো সে ইনহিবিটর নিউরনের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং প্রবেশ করে ইনহিবিটর নিউরোটাকে থেকে সে ইনহিবিটরি নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ করা ব্লক করে দিল এবং এজ আ রেজাল্ট যেহেতু ইনহিবিটরি নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ হতে পারতেছে না ফলে কি হচ্ছে এই মোটর নার্ভটা অলওয়েজ এক্সাইটেড অবস্থায় থাকবে এবং সে কন্টিনিউসলি কি করবে অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ করবে এবং সে যদি কন্টিনিউসলি অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ করতে থাকে আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে এই মাসেলটা অলওয়েজ কন্ট্রাক্টের অবস্থা থাকবে বিকজ আমরা জানি মাসেল কন্ট্রাকশনের জন্য কি লাগে অ্যাসিটাইল কোলিন লাগে কিছু জিনিস তো মাথায় রাখতে হবে বলে না এগুলো পড়ে আসতে হবে না সো এই মাসেলটা অলওয়েজ কন্ট্রাক্টের অবস্থা থাকবে ঠিক আছে দিস ইজ কল টট এই যে বলেছেন না ফার্স্ট ডিজিনেস অর্থাৎ কি বিং টট এই সে টট ওকে আচ্ছা তাহলে কি হবে মাসেল টোন মাসেলের কন্ট্রাক্টিলিটি বেড়ে যাবে মাসেল টোন বেড়ে যাবে মাসেলটা এক্সার জেলটির অবস্থা থাকবে অনেক বেশি অলওয়েজ আপনি টাচ করার সঙ্গে সঙ্গে মাসেল কি হবে কন্ট্রাক্ট করবে কথা কি বুঝছেন কারণ কি কারণ এই যে এই নিউরনটা তোমার এক্সাইটেড অবস্থায় আছে আপনি যখনই টাচ করবেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে অ্যাসিটাল কোলিন রিলিজ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাসেলটা কন্ট্রাক্ট করবে অর্থাৎ মাসেলটা এক্সার জেলেটে থাকবে মাসেল টোন ইনক্রিজ করবে এবং মাসেলটা হাইপার এক্সাইটেবিলিটি শো করবে ধরলেই টাচ করলেই মাসেল কন্ট্রাক্ট মুখে টাচ করছেন মুখের মাসেল কন্ট্রাক্ট হাতে টাচ করছেন হাতের মাসেল কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ হাইপার এক্সাইটেবিলিটি শো করবে এবং এখানে যে কন্ট্রাক্ট এখানে যে প্যারালাইসিস হবে এই প্যারালাইসিস থেকে আমরা বলি স্পাসমোটিক প্যারালাইসিস there are two types of paralysis one is called flaccid paralysis another is called spastic paralysis what is what is this spastic paralysis dekhen ekta kotha bujhe try koren jokhon long time dhore long time dhore acetylcholine gula acetylcholine receptor er shonge bind kore thakbe tokhon long time dhore ki hobe amader muscle ta contract e boshe boshe thakbe tokhon muscle jokhon contract hoye boshe normally ki hoy ami dorkar hole muscle contract korte pari dorbar hole muscle ta ke relax korte pari kintu jodi long time dhore acetylcholine gula tar receptor er shonge bind kore boshe thake tale muscle ta always contracted obosthay thakbe tokhon ami iccha korle chailo kintu muscle ta ke relaxed obosthay nite parben na tale eta kintu one kind of paralysis ar jehetu muscle ta contracted obosthay ase ei dhoroner paralysis ke amra bolchi spastic paralysis okay okay मेकानिजमोटक्सिन তাহলে এখন বুঝতে পারতেছেন কেন আমাদের টিটিনাস যখন কাজ করে বা টিটিনাস যখন আপনার বডিতে স্পার্মিন রিলিজ করে তখন কেন অ্যাজ আ রেজাল্ট আপনার মাসেলগুলো হাইপার এক্সাইটেবল অবস্থায় থাকে কেন মাসেল টোন বেড়ে যায় মাসেলটা কেন স্পাস্টিক প্যারালাইসিস শো করে এটা হচ্ছে আনসারগুলো ঠিক আছে তাহলে আমি যদি একটু আমার আগে পেজে চলে যাই আপনাদের জন্য এখানে চলে যাই দেখেন আমরা যদি আগের পেজে চলে যাই তো আমরা এই জিনিসটা পাবো দেখেন আমি এটা বলে ফেলেছি অলরেডি যে আমাদের যে ইনহিবিটরের যে নিউরনটা আছে এটাকে আমরা বলি র্যান্সোন সেল এই র্যান্সো সেলটা কি করে আমাদের মোটর নিউরনটাকে কন্ট্রোল করে এবং এ আমি যদি এই যে খেয়াল করে দেখেন ভালোভাবে খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের র্যান্সো সেল বা ইনহিবিটর নিউরন এটা হচ্ছে তার মোটর নার্ভ এটা হচ্ছে তার কি একজনাল এন্ডিং যাকে আমরা বলি কি যে আমাদের পোস্ট পিসিনাপটিক নব এই একজনাল এন্ডিংসের মধ্যে যদি আমি প্রবেশ করি দেখেন এখানে কিছু ভ্যাসিক্যাল আছে যারা কি কন্টেন্ট করে গাবা এবং গ্লাইসিন কন্টেন্ট করে এবং আসলে কি হয় সাধারণত গাবা এবং গ্লাইসিনগুলো আমাদের এই সিনাপটিক ক্লেফটে রিলিজ হয় এবং আলটিমেটলি তারা কি করে আমাদের এই যে পোস্ট সিনাপটিক যে নিউরনটা আছে বা পোস্ট সিনাপটিক যে এখানে ডেনড্রাইড গুলো আছে বা সেল বডি আছে সেটাকে কন্ট্রোল করে সেটাকে ইনহিবিটেড করে তাহলে কোনোভাবেই যদি কি হয় কোনোভাবেই যদি আমাদের এখানে আমাদের 
টিটেনাসপারমিন চলে আসে হ্যাঁ মোটো নিউরন দিয়ে যদি টিটেনাসপারমিন চলে আসে সে কি করবে সে আমাদের এই ইনহিবিটর নিউরনটাকে প্রিভেন্ট করবে এই গ্লাইসিন এবং গাবা রিলিজ করা থেকে এবং যখন গাবা এবং গ্লাইসিন গুলো রিলিজ হতে পারবে না তখন কিন্তু তারা আর এই পোস্ট সিনাপটিক নিউরনটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না ফলে এই পোস্ট সিনাপটিক নিউরনটা অলওয়েজ এক্সাইটেড অবস্থায় থাকবে এবং অল্প পরিমাণ এক্সাইটেশন পেলে অল্প পরিমাণ উদ্দীপনা পেলে সে সঙ্গে সঙ্গে কি করবে অ্যাসিডাল রিলিজ করবে এবং অ্যাজ আ রেজাল্ট মাসেলটা অলওয়েজ কন্ট্রাক্টেড অবস্থায় থাকবে মাসেল অলওয়েজ রিজিড অবস্থায় থাকবে স্পাজম শো করবে ক্লিয়ার একদম ইজি আচ্ছা তাহলে এগুলো ভাইয়া বুঝে দিলাম আপনাকে মুখস্ত করার কিছু নেই আপনি যদি একটু ভালোই বুঝেন স্যারকে আপনি ইজিলি সুন্দর করে মুখস্ত করে মানে নিজের ভাষা করে সুন্দর করে বলতে পারবেন তাহলে এখানে অ্যান্টিরোহন কেন পোস্টোহন কেন কেন ইনহিবিটো নিউরন কী রিলিজ করে এখানে কিন্তু এগুলো বোঝার কথা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন টেটেনাসটা ইউজুয়ালি এটা এমন না যে আপনার আপনার বডিতে টেটেনাস ঢুকলো আর সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার অ্যাক্টিভিটি শো করলো না এটা তার প্রেজেন্টেশন শো করতে ইউজুয়ালি সময় লাগে তার প্রেজেন্টেশনের জন্য সে ইউজুয়ালি টাইম নেয় এবং এইটার অনসেটটা ডিলেইড অনসেট ইউজুয়ালি উইক থেকে শুরু করে মান্থ পর্যন্ত সময় লাগে এটাকে অ্যাক্টিভেট হওয়ার জন্য ঠিক আছে কারণ এটা আপনার বডিতে ঢুকবে অ্যানারবিক কন্ডিশনে সে গিয়ে ফার্স্টে জার্মিনেট করবে তারপর সে প্রলিফারেশন করবে তারপর সে টিটেনাস পারমিন রিলিজ করবে আস্তে আস্তে করে সে রেট্রোগ্রেড ফ্যাশনে আপনার উপরের দিকে উঠবে প্রচুর টাইম লাগে এটা এত ফাস্টলি কাজ করতে পারে না স্লোলি কাজ করে ওকে আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে টিটেনাসটা আছে এই টিটেনাসের অনেকগুলা কন্ডিশন আছে অনেকগুলো অনেক রকমের টিটেনাস আছে কিছু টিটেনাস বেশি খারাপ আর কিছু টিটেনাস হচ্ছে কম খারাপ যদি টিটেনাসটা জেনারালাইজড হয় যদি টিটেনাসটা জেনারালাইজড হয় তাহলে সেটা বেশি খারাপ আর যদি টিটেনাসটা লোকালাইজড হয় তাহলে সেটা মোটামুটি আপনার জন্য ভালো মানে এটার আউটকামটা বেটার ওকে আচ্ছা এখন আসেন জেনারালাইজ টিটেনাস হলে কী হবে একটু দেখি তাহলে এখানে কী হবে এই যে জেনারালাইজ টিটেনাস যদি হয় তাহলে স্পাজমটা শুরু হবে ফেসের মাসেল দিয়ে কি বললাম টিটেনাসটা যদি জেনারালাইজড হয় হ্যাঁ মানে একটা আপনার বডি প্রায় সবগুলো মাসেলকে সে কাভার করে ফেলতেছে তখন এই ধরনের টিটেনাসের প্রেজেন্টেশনটা শুরু হবে মাসেল ইউজুয়ালি ফেসের মাসেলকে দিয়ে ইউজুয়ালি ফেসের মাসেলকে দিয়ে এখন কাশেন ফেসের মাসেলটা কী হবে আস্তে আস্তে করে এই ফেসের মাসেল থেকে আমার এই প্যারালাইসিসগুলো নিচে দিকে যাবে কি বললাম মাসেলের প্যারালাইসিসটা নিচে দিকে যাবে এখন একটা দুইটা ওয়ার্ড আছে একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং প্যারালাইসিস আর একটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং প্যারালাইসিস হোয়াট ইজ অ্যাসেন্ডিং প্যারালাইসিস অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডিসেন্ডিং প্যারালাইসিস খেয়াল করে দেখেন এই জায়গা আমি কি বললাম সর্বপ্রথম কোন মাসেলগুলো প্যারালাইজড হচ্ছে কোন মাসেলের মধ্যে আপনি স্পাজম শো করতে দেখতেছেন সেটা হচ্ছে ফেসিয়াল মাসেলগুলোতে তারপর আস্তে আস্তে করে এটা নিচের দিকে কি হচ্ছে ছড়ায় যাচ্ছে তাহলে এই মাসেলের প্যারালাইসিসের ডিরেকশনটা কোন থেকে কোন দিকে উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে যদি কোনো প্যারালাইসিসের মাসেল ডিরেকশনগুলো উপর থেকে নিচের দিকে দেখা যায় তাহলে ওই ধরনের মাসেল প্যারালাইসিসকে আমরা বলি ডিসেন্ডিং টাইপ অফ প্যারালাইসিস আর যদি উল্টা হইতো যদি এমন হইতো যে মাসেল প্যারালাইসিস সবার প্রথম শুরু হয়েছে পায়ের মাসেলের মধ্যে তারপর আস্তে আস্তে করে পেটের মাসেলে তারপর রেসপিরেটরি মাসেলে সবার লাস্টে গিয়ে ফেসিয়াল মাসেলে তাহলে আমরা বলতাম সে দিস ইজ কল অ্যাস কি দিস ইজ কল অ্যাসেন্ডিং প্যারালাইসিস তাহলে ডিসেন্ডিং মানে উপর থেকে নিচে নামবে ডিসেন্ড করবে নিচে নামবে আর অ্যাসেন্ড মানে হচ্ছে নিচ থেকে উপরে দিকে উঠবে তাহলে এটা হচ্ছে একটা ডিসেন্ডিং টাইপ অফ প্যারালাইসিস ওকে মনে থাকবে বুঝতে পারতেছেন আচ্ছা এখন কোয়েশন হচ্ছে আমরা এখানে কি পাবো বললাম স্পাজম পাবো এখন স্পাজমটা কেমন স্পাজম মানে হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ মাসেল কন্ট্রাক্ট করবে স্পাজম মানে কি হঠাৎ হঠাৎ করে মাসেল কন্ট্রাক্ট করবে কেন আমি আর কি বলেছি আপনার বডিতে হ্যাঁ যখন নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ হয় সেটার জন্য কিন্তু একটা উদ্দীপনা লাগে একটা প্রভাবক লাগে একটা এক্সাইটেশন লাগে এমনি এমনি সবসময় হয় না হয় খুবই কম হয় বাট হিউজ অ্যামাউন্টের নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ করার জন্য একটা উদ্দীপনা বা এক্সাইটেশনের প্রয়োজন হয় তাহলে এই যে আপনার মাসেলগুলো যখন এরকম এক্সাইটেড অবস্থায় থাকবে আপনার মোটর নার্ভ এন্ডিংসগুলো যখন এক্সাইটেড অবস্থায় থাকবে অল্প পরিমাণ এক্সাইটেশন দিলেই তারা কি করবে হিউজ অ্যামাউন্টের অ্যাসিড অ্যালকোহলিন রিলিজ করবে তাহলে দেখা যাবে বিভিন্ন এক্সাইটেশনের কারণে হঠাৎ হঠাৎ তারা কি করবে এক্সেসিভ পরিমাণ কি করবে অ্যাসিড অ্যালকোহলিন রিলিজ করা শুরু করবে এই জন্য মাসেলের মধ্যে আপনি হঠাৎ হঠাৎ কী পাবেন মাসেল কন্ট্রাকশান পাবেন হঠাৎ হঠাৎ তাহলে এই হঠাৎ হঠাৎ মাসেল কন্ট্রাকশান কেমন হবে সাডেন পাওয়ারফুল লং লাস্টিং অ্যান্ড পেইনফুল চারটা ওয়ার্ড মনে রাখতে হবে যে কন্ট্রাকশানটা হঠাৎ করে আসবে এবং কন্ট্রাকশনটা লুতুপুতু না পাওয়ারফুল কন্ট্রাকশন শো করবে মনে হবে যে পুরো মাসেলটা টাইট হয়ে আসে মাসেল পুরো ছেড়ে যাচ্ছে অবস্থা এবং এমন না যে পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড লং লাস্টিং
हा लग गलारिंगा मासिकल मासिकल इनहिबिटरण फायर गिलते चाहिए मासिक मासिकलिकास 
হ্যাঁ এটা সাধারণত হেড ট্রমা দিয়ে আসতে পারে স্কাল ফ্র্যাকচার আই ইনজুরি মিডল ইয়ার ইনফেকশন টুথ এক্সট্রাকশন এখান থেকে আমাদের টিটেনাসের অর্গানিজমগুলো প্রবেশ করতে পারে বাট সমস্যা হচ্ছে এই টিটেনাসটা হলে পেশেন্টের মানে সার্ভাইভ করার চান্স তুলনার মতো অনেক কম কারণ কি কারণ এখানকার আমাদের অনেক ভাইটাল স্ট্রাকচারগুলো আছে এই ভাইটাল স্ট্রাকচারগুলো যখন অ্যাফেক্টেড হয়ে যাবে তখন কি হবে আমাদের সার্ভাইভ করার চান্সটা অনেক তুলনামূলক কম হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এখন আসেন আমাদের টিটেনাসের মধ্যে আমরা একটু মেন বই থেকে বলি যে যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে আইটার টিটেনাস আছে নিউ নেটার টিটেনাস অনেক সময় সেটা নিউ বর্নদের প্রেজেন্ট হয় একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই এটা হয় এটা কেন হয় যদি মাটা এফেক্টেড থাকে মায়ের বডিতে যদি টিটেনাস অর্গানিজম থাকে তাহলে অনেক সময় দেখা যায় এই অর্গানিজমটা মায়ের বডি থেকে বাচ্চার বডিতে যেতে পারে ঠিক আছে তখন বাচ্চাদের টিটেনাস হইতে পারে হ্যাঁ তাকে আমরা বলতেছি নিউ নেটার টিটেনাস ওকে তাহলে মনে রাখতে হবে এটা ওই মাদের ক্ষেত্রে হয় যারা ইমিউনাইজড না যাদের টিটেনাস প্রোফাইলেক্সিস করা নাই যারা আন ইমিউনাইজড ওই ধরনের মাদের ক্ষেত্রে সাধারণত কি হতে পারে এই টিটেনাসটা হইতে পারে আচ্ছা আর এটা কেন হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় আমরা যখন আম্বেলিকাল কর্তা কাটি তখন আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ইউজ করি ওই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো স্ট্যারাইল থাকে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না লং টাইম ধরে তারা এক্সপোজ থাকে এবং দেখা যায় ওই ওই ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর সঙ্গে কি থাকে আমার বিভিন্ন রকমের স্পোরগুলো লেগে থাকে এবং আমরা যখন আম্বেলিকাল কর্তা কাটি তখন ওই স্পোরের মধ্যে স্পোরগুলো আম্বেলিকাল কর দিয়ে আমার বাচ্চার বডিতে প্রবেশ করে ফেলে এবং মা যদি স্টেরাইজ মায়া যদি ইমিউনাইজড হইতো তাহলে কিন্তু বাচ্চার বডিতে এটা প্রবেশ করলেও কোনো প্রবলেম হইতো না কিন্তু মা যদি ইমিউনাইজ না হয় তাহলে বাচ্চার বডিতে কিন্তু এই স্পামটা গিয়ে স্পোরটা গিয়ে কিন্তু ঠিকই ট্রিটনেস প্রডিউস করবে তাহলে মনে রাখতে হবে আমাকে যদি নিউ ওয়ানটাকে প্রোটেক্ট করতে হয় তাহলে অলওয়েজ মাটাকে কি করতে হয় ইমিউনাইজ করতে হয় এই জন্য খেয়াল করে দেখবেন একটা প্রেগনেন্ট মাকে কিন্তু অলওয়েজ ট্রিটেনাস প্রোফাইলেক্সিস এনশিওর করতে হয় এবং এটা কিন্তু ইউজুয়াল এনশিওর করাই হয় ঠিক আছে এখন গ্রামগঞ্জে বলেন বা যেখানে বলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে কিন্তু এটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্টলি এনশিওর করা হয় যে মা কি প্রেগনেন্ট স্টেটে অথবা আগে অবস্থায় কি করা হয় তাকে ট্রিটনেস প্রোফাইলেক্সিসটা করা আছে কিনা বা প্রপারলি তাকে ইমিউনাইজেশন করা আছে কিনা সেটাকে মেনটেন করা হয় ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করব অনেকগুলো ডায়াগনোসিস করা যায় ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস করা যেতে পারে আবার কিছু আমরা বিভিন্ন রকমের ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে ডায়াগনোসিসটা করতে পারি আচ্ছা এখন কোশ্চেন হচ্ছে ক্লিনিক্যাল টেস্টটা করে আমরা বলি স্প্যাচুলা টেস্ট হ্যাঁ এটা ইউজুয়ালি এখন করা হয় না সেটা কি আমরা কি করব আমরা কি করব এই যে একটা স্প্যাচুলা নিব উডেন স্প্যাচুলা উডেন স্প্যাচুলাটা নিয়ে আমরা কি করব এই যে পিছনের যে পোস্টের যে ফ্যারিংসটা এই জায়গাটা টাচ করব আমি বলেছিলাম না যে আমার প্রত্যেকটা কন্ট্রাকশন করার জন্য একটা স্পেসিফিকই লাগে স্টিমুলেশন লাগে পেশেন্টটার বডিতে যদি এই টিটনাসের অর্গানিজমগুলো থাকে আপনি যখনই এই স্প্যাচুলাটা দ্বারা মানুষটার পোস্টার ফ্যারিংসকে টাচ করবেন সঙ্গে সঙ্গে কি হবে এখানকার মাসেলগুলোর মধ্যে সিভিয়ার একটা কী আসবে সিভিয়ার একটা স্টিমুলেশন আসবে সঙ্গে সঙ্গে মাসেলগুলো কন্ট্রাক্ট করবে এবং পেশেন্ট কি করবে এত দ্রুত আপনার এই স্প্যালোটা কামড়াই ধরবে স্প্যাচুলাটা সে কী করবে সে কামড়াই ধরবে তাহলে এই যে কামড়াই ধরলো এটা কিন্তু সে চাই নেই অটোমেটিকলি হয়ে গেছে কারণ ওভার অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য এই যে বাক্কাল মাসেলগুলো দ্বারা ঠিক আছে তাহলে আমরা বলবো যে হ্যাঁ তার স্প্যাচুলা টেস্ট পজিটিভ হয়েছে ওকে কিন্তু যদি তার বডিতে কোনো অর্গানিজম না থাকে তাহলে সে কী হবে আমরা যখন কোনো কিছুকে গলার মধ্যে ঢুকাই তখন কি পেশেন্টে একটা গ্যাগ রিফ্লেক্স হয় পেশেন্ট বমি করতে চায় তখন পেশেন্টে গ্যাগ রিফ্লেক্স হবে নর্মাল বিষয় আর কি এটা আচ্ছা আর এছাড়া আমরা কী করতে পারি আমরা বিভিন্ন রকম অ্যাসে অ্যালাইজা টেস্ট অথবা ইনডাইরেক্ট ইমিউনো অ্যাসিড টেস্ট এগুলোর দ্বারা আমরা কী করতে পারি সিরামের মধ্যে ট্রিটনাসের যে টক্সিনটা টিটি এই টক্সিনটা আছে কিনা সেটা ডায়াগনোসিস করতে পারি বাট মনে রাখতে হবে আমরা সাধারণত ক্লোজ স্টেডিয়াম টিটেনিকে কালচার করি না এটাকে কালচার করা ডিফিকাল্ট কালচার হয় না ঠিক আছে টাফ কারণ আমরা যে কালচার মিডিয়াগুলো ইউজ করি এগুলো সাধারণত সবগুলো অ্যারোবিক কালচার মিডিয়া অ্যান্ড অ্যারোবিক কালচার মিডিয়া মেনটেন করা বিশ মানে বৃহৎ টাফ আমাদের যে বাংলাদেশের যে সেট আপগুলো খুবই খারাপ সেট আপ এত খারাপ সেট আপে সাধারণত অ্যানারোবিক কালচার মিডিয়া কন্ট্রোল করা অনেক টাফ ডিফিকাল্ট এই জন্য এটা কালচার মিডিয়া করে তেমন লাভ হয় না ঠিক আছে কালচার করা যায় না বিকজ এটা একটা অবলিকের অ্যারোবিক অমিডিয়াল আচ্ছা এখন কোশ্চেন হচ্ছে টিটেনাসে আমরা কীভাবে আমরা টিভাবে পেশেন্টটাকে মানে ফ্রিট দিক করবো ঠিক আছে আচ্ছা ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমি একটু পরে আসতেছি আমি একটু আপনাকে ডিটেলসে বলবো এগুলো আমরা ট্রিটমেন্টটা করি দুইভাবে একটাকে আমরা বলি প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন আর একটাকে বলি অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন আচ্ছা ভাইয়া হোয়াট ইস প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন আমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আমরা যে ভ্যাকসিন ই
কিন্তু ইমিউন অ্যাক্টিভেশন যে ক্যাপাবিলিটি সেটা গেইন থাকে বা সেটা আমার রিটেইন থাকে তখন কি হবে এই পার্টসটা অথবা ফুল ভাইরাসটা অথবা ব্যাকটেরিয়াটা অথবা ব্যাকটেরিয়া টক্স অথবা ব্যাকটেরিয়াটা পার্ট অথবা একটা তার অ্যান্টিজেন যখন আমি তা আপনার বডিতে দিয়ে দিব ইমিউন সিস্টেম হিসেবে আমি যখন আপনার ব্লাডে দিয়ে দিব তখন সেটা কি করবে ব্লাডে গিয়ে কোনো রোগ তৈরি করবে না কিন্তু বরং সে আপনার বডি ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে দিবে আর ইমিউন সিস্টেম যখন অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে তখন সে কি করবে তখন সেটাকে রিকগনাইজ করবে রিকগনাইজ করে সে কি করবে টি সেলকে অ্যাক্টিভেট করবে টি সেল রিকগনাইজ করবে মেমোরি সেলে কনভার্ট হবে পরবর্তী সেগুলো দেন সে বি সেলকে অ্যাক্টিভেট করবে দেন বি সেল কি করবে এই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি প্রোডিউস করবে ওকে এখন মজার বিষয় হচ্ছে যে যখন কোনো একটা বি সেল অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করে তখন তো সে তখনকার জন্য প্রোডাকশন করে কিন্তু সে কিছু বি মেমোরি সেল তৈরি করে যে সেলগুলো মনে রাখে যে সে কি অ্যান্টিবডি তৈরি করছিল তো যখনই ফিউচারে আপনার বডিতে এই পোলিও ভাইরাসটা সত্যি সত্যি প্রবেশ করবে তখনই আপনার বডি ইমিউন সেলগুলা এই ভাইরাসটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রিকগনাইজ করে ফেলবে কারণ মাধ্যমে বাই দ্য হেল্পিং অব দ্য মেমোরি টি সেল ওর মেমোরি বি সেল দ্বারা আর মেমোরি টি সেল বা মেমোরি বি সেল যখন দেখবে আরে এটা তো খারাপ একটা জিনিস এর বিরুদ্ধে আমি একবার অ্যান্টিবডি তৈরি করছিলাম একে এখনই মারতে হবে সঙ্গে সঙ্গে কি করবে আগের মতো সময় নিবে না এখন এক থেকে দুই দিনের মধ্যে সেই করবে হিউজ পরিমাণ অ্যান্টিবডি প্রোডেসকান শুরু করবে এবং অ্যান্টিবডিগুলো এসে কি করবে ওই ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়াটা অথবা অ্যান্টি অ্যান্টিজেনটার সঙ্গে বাইন্ড করে বসে থাকবে এবং দেন ম্যাক্রোফেজগুলো এসে কি করবে এটাকে কমপ্লিমেন্ট অ্যাকশন অথবা এনগালফের মাধ্যমে খেয়ে ফেলবে নষ্ট করে ফেলবে ফ্যাকোসাইটোসিস করে ফেলবে এভাবেই আসলে ভ্যাকসিনগুলো কাজ করে এই প্রসেসের মাধ্যমে যদি কাজ করে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমার এত টাইম আমার হাতে নাই যে আমি ভ্যাকসিন তৈরি করবো ভ্যাকসিন দিবো পেশে মারাই যাবে কা এই জন্য আমি তখন ইউজ করি প্যাসিভ ইমিউনিটি তার অর্থ হচ্ছে আমি এই কাজগুলো করে আগে থেকে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করে রাখবো দেন অ্যান্টিবডিগুলোকে আমি কি করব আমি ক্লিনিক্যালি অথবা আমি বিভিন্ন ড্রাগস মানে বোতলের মধ্যে সংরক্ষণ করব এটাকে আমরা বলি টিটিনাস ইমিউনোগ্লোবিলিন আইজি আইজি মানে কি ইমিউনোগ্লোবিন না এই যে আইজিটাকে বলি টিটি টিআইজি টিটিনাস ইমিউনোগ্লোবিলিন তো এটা আমি আগে থেকে তৈরি করে রাখবো একটা পেশেন্টের বডিতে দিয়ে এরকম করে তৈরি করে রাখবো পেশেন্ট অথবা সিরাম ইউজুয়ালি হর্স সিরাম দিয়ে করে তৈরি করে রাখবো দেন পেশেন্টের যদি এরকম হয় যে হ্যাঁ তার এক্সপোজ হওয়ার চান্স আছে আপনি শিউর না বাট আপনি মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ পেশেন্টের হয়তো বা সে এমনভাবে কাটছে আপনি বলতে সে বলতে যে লোয়ার অডি কাটা হয়েছে অথবা যেভাবে হোক কাটা হয়েছে আপনি কি করবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি তাকে টিআইজি দিয়ে ফেলবেন তাহলে টিআইজি দিলে কি হবে টিআইজি কি করবে সঙ্গে সঙ্গে তার বডিতে যে ভাইরাসগুলো আছে হ্যাঁ বা তার বডিতে সরি তার বডিতে যে অ্যান্টি টক্স টক্সিনগুলো আছে অথবা বডিতে যে অ্যান্টিজেনগুলো আছে সেই অ্যান্টিজেনগুলোর সঙ্গে 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 বাইন্ড করে ফেলবে তাহলে এটা কিন্তু তার বডি ইমিউন সিস্টেম করে নেয় বরং আপনি আগে থেকে রেডিমেড তৈরি করে রাখছিলেন রেডিমেডটা জিনিসটা আপনি দিয়ে দিচ্ছেন দেন এই রেডিমেড জিনিসটা কি করে কি করছে ওই টিটির সঙ্গে গিয়ে বাইন করে টিটিটাকে অকেজ করে ফেলছে এবং দেন ম্যাক্রোফেজগুলোকে এনগালভ করে ফেলছে তাহলে এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়নি এটা প্যাসিভলি হয়েছে এটাকে তাহলে আমরা বলি প্যাসিভ ইমিউনিটি তাহলে আমরা যদি ডিরেক্টলি ইমিউনোগ্লোবিন দিই একে আমরা বলি প্যাসিভ ইমিউনিটি আর যদি আমরা ভ্যাকসিন দিয়ে করি মানে আমরা অ্যান্টিবডি দিব না অ্যান্টিজেন দিব দেন অ্যান্টিজেন থেকে আস্তে আস্তে করে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হবে এটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি মনে রাখবেন প্যাসিভ ইমিউনিটি শুধু তখনকার জন্য প্রযোজ্য কারণ এটা টিআইজি তো আপনি একশো কোটি দিবেন না অল্প কিছু দিবেন যেটা আপনাকে ওই সময় প্রোটেকশন করবে কিন্তু অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি লং টাইম ধরে আপনাকে প্রোটেকশন দিবে ঠিক আছে কিন্তু আমি ইউজুয়ালি এই কন্ডিশনে পেশেন্টকে বাঁচাইতে চাবো এই জন্য আমি টিআইজি দিব আবার কি পেশেন্টকে ভ্যাকসিনও দিব টিটিও দিব আবার টিআইজি দিব টিটি মানে টিটিনাস টক্সোয়েট দিব টিটিনাস টক্সোয়েট কী করবে অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করবে যেটা পরবর্তীতে তার জন্য অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি হিসেবে কাজ করবে আর টিআইজি দিব কেন তাকে ওই মুহূর্তে প্রোটেক্ট করার জন্য তাহলে মনে রাখতে হবে টিআইজি এবং টিটি কখনো একই হাং একই হাতে দেওয়া যাবে না অলওয়েজ দুই হাতে দিতে হবে হ্যাঁ দুই হাতে দুই মাসে দিতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা এভাবে করে তাহলে আমরা কি করবো আমরা প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন করবো বাই দ্য টিআইজি দ্বারা অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন করবো টিটি দ্বারা টিটিনাস টক্সোয়েট দ্বারা এই কিছু ডোজ আছে আমরা ডোজ ওয়ান ছয় সপ্তাহ পরে দিতে হয় দশ সপ্তাহ পরে দিতে হয় চোদ্দ সপ্তাহ পরে দিতে হয় দেন এভরি দশ বছর পর বুস্টার ডোজ দিতে হয় এগুলো দেখে নিবে মুস্ত করে এমন বলা কিছু নেই আচ্ছা এছাড়া কি করতে হবে কিছু সাপোর্টিভ মেজার রিলিজ করতে হবে পেশেন্টের যদি মাসেল কন্ট্রাকশন হয়ে থাকে তাহলে মাসেল রিলাক্সেন দিতে হবে পেশেন্ট যদি মাসেল পেইন হয় তাহলে পেইন মেডিকেশন দিতে হবে পেশেন্ট যদি রেসপিরেটরি মাসেলগুলো অ্যাফেক্টেড হয়ে যায় তাহলে সে তো নিশ্বাস দিতে পারবে না তখন তাকে অক্সিজেন সাপোর্ট দিত
，这么个说给你讲一个例子，五节千。Horse take any T I G A horse take any T I G तो तोड़ी हुई सेट है तो अगर horse जिन्होंने तोड़ी हुई नहीं horse से कमरा medium ही शिविर करती है मतलब blood vessel टके बात तार blood system टके कमरा टके medium ही शिविर करती है अमरा तो T T टा निबो organism है एवं T I G produce करो A T I G टा usually T T जिन्होंने against टके कास करो ये टा foreign body शिविर कास करो ना ठीक है सर जब हम तो body दिया होगी तो हमें टा foreign body शिविर कास करो ना ये � ओके अच्छा एक घंटा हो गया सर कारण तो लगे सामान उपस्थित कर तो बिजी हैं सेमी जाहोक बुझे चेन ओके बेस्ट ऑफ लक थैंक यू अल्लाह फ़ेस बिदाय तेरे बोर्डरिज्म तो नीचे पोर्नी बन तार पोर्न टाइम हो बना चुले तार क्लास आशुले शुम्भ के नाटुला क्लास में नियोग सकर बिदाय चेक क्लास बनी चुले ओके तेरे बेस्ट ऑफ लक तेरे आमी बुझे दिलाम कि मेरे काज कोई ना कोई अपन बाकी तो उसे अपने लोग पढ़े कि वे पढ़ बे सुंदर पढ़े पूजे पूजे सुंदर कोई पढ़े फिल्म ओके और उसे मुकुष्ट कर बना कि तू पूजा ट्राई करो में प्रथम में तार पढ़ टेक मुकुष्ट करें समझ नहीं बट पूजे पढ़ ले वहीं खेल को बे ठीक है सब किचु मोजा कोनो किचु एमएम है ना दुम दम है ना कोनो किचु सब किच